Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. De acuerdo con la información de Hexatlón, quien gane la medalla de oro en el primer circuito individual tendrá una vida extra cuando se encuentre en duelo de eliminación, por lo que todos los competidores se esforzarán al máximo por conseguirla. Pero ¿quién gana las medallas? Hoy miércoles 5 de octubre, y es que las medallas estarán en juego en el circuito contrarreloj de Hexatlón, en una estructura en la playa la cual pondrá a prueba a los participantes y tendrá que aprobar su velocidad, fuerza, resistencia, destreza y astucia, ya que se trata de un circuito muy complejo que pondrá a prueba a todas las capacidades de los competidores. El día miércoles, hoy 5 de octubre, serán las mujeres quienes competirán por medallas. Se medirán entre ellas en duelos individuales y aunque hay tres medallas en juego, Solo una de ellas podrá llevarse el tan ansiado oro que les dará la vida extra en duelo de eliminación, lo que podría significar su permanencia en Hexatlón. En cuanto a quién gana las medallas, oficialmente no se sabe, pero el equipo rojo se ha visto ligeramente más fuerte que el azul, pero solo ligeramente, ya que las competencias han estado reñidas, así que se rumora que Stephanie Solís... Valeria Payén y Sasna Carrasco podrían ganar la medalla de oro, pero no eso es todo, también de acuerdo con rumores se dice que Andrea Medina Azul también podría llevarse el oro, esto debido a que ha demostrado sus grandes capacidades y además es basquetbolista profesional, el cual es un deporte en el que se aplican habilidades necesarias para ganar este circuito, ¿qué opinas verdad mentira? Express Noticias, tu canal.